அனைவருக்கும் வணக்கம் மிஸ்டர் அன்பரசு மகாதேவன் அட்வொகேட் அண்ட் டைரக்டர் லெக்ஸ் லெஜன்ஸ் லா சோஷியல்ஸ் எல்எல்பி போன வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பெயில்மெண்ட்டோட டெஃபினேஷன்ஸ் எசென்ஷியல் எலமெண்ட்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் கேஸ் லாஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் த பெய்லர் அண்ட் பெய்லி இன் பெய்ல்மெண்ட் ஸோ பெய்லர்னால் யார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் பெய்லினா யாருன்னு தெரியும் பெய்லர் அப்படின்றது த பர்சன் ஹூ இஸ் டெலிவரிங் த குட்ஸ் பெய்லின்றது டு ஹூம் வி ஆர் டெலிவரிங் நம்ம யாருக்கு டெலிவரி பண்ணுறோம் அப்போ அவங்க தான் பெய்லி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இன்றைக்கி அவங்க கூட ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸை மட்டும் என்னென்றதை பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு பெய்லிக்கான ரைட்ஸ் என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒரு குட்ஸை டெலிவரி பண்ணுறோம் அந்த டெலிவரி பண்ணும்போது அந்த பர்சனுக்கான ரைட்ஸ் என்ன அந்த பர்சன் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பெய்லி வந்து மொத்தம் நாலு ரைட்ஸ் இருக்குது செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரைட்ஸ் டு ரெக்கவர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் ரெமனரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு ரைட் டு ரெக்கவர் காம்பன்சேஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரைட் டு லீன் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் செவன்டி அண்ட் ஒன் செவன்டி ஒன் ரைட் அகெயின்ஸ்ட் த தேர்ட் பார்ட்டி செக்ஷன் ஒன் எயிட்டியில் சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைட் டு ரெக்கவர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் ரெமனரேஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் ஸோ ஒரு பெய்லி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹி ஹேஸ் அ ரைட் டு ரெக்கவர் ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் அண்ட் ரெமனரேஷன் ஃபார் த சர்வீசஸ் ரெக்கவர்ட் பை ஹிம் அதாவது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு கிளாத்தை வந்து வாஷுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்றப்போ அந்த பெய்லி என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூட்ஸை வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட கொடுக்கும்போது அவர் என்கிட்டருந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கான காஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ண முடியும் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் அவருக்கு இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க இந்த பெய்லி ஹேஸ் அ ரைட் டு ரெக்கவர் ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் அண்ட் ரெமனரேஷன் ஃபார் த சர்வீசஸ் ரெண்டட் பை ஹிம் ஓகே ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது இதில் ஏ லீவ்ஸ் இஸ் ஹார்ஸ் வித் இஸ் நெய்பர் பி ஃபார் சேஃப் கஸ்டடி ஃபார் ஒன் வீக் ஸோ ஏ என்ன பண்ணுறாருன்னா பின்றவங்களுக்கு வந்து அவரோட ஹார்ஸை வந்து கொடுக்குறாங்க ஒரு வாரம் நீங்கள் வச்சு பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ பி என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹார்ஸை விட்டுட்டு போனால் ஹார்ஸுக்கான ஃபீடிங்லாம் யார் கொடுக்கணும் ஸோ பி வந்து அதெல்லாம் கொடுக்குறாரு ஆனால் பி அதை கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஏ வந்து தரமாட்டோம்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் அதுக்கான ரெமனரேஷன் எல்லாமே ஸோ பி வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த காஸ்ட்டை வந்து ஏ கிட்ட வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ஸோ ஆஸ் அ பெய்லி ஹி ஹேஸ் அ ரைட் டு ரெக்கவர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் ரெமனரேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் டு ரெக்கவர் காம்பன்சேஷன் சப்போஸ் பெய்லி என்ன பண்ணுறாருனா குட்ஸை வந்து டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு வச்சிருக்காரு அதனால் அவருக்கு வந்து ஏதோ சில லாஸ் வந்து ஆயிடுச்சு அப்படின்றப்போ அந்த லாஸையும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பெய்லர் கிட்ட வந்து ரிசீவ் பண்ண முடியும் ஸோ சம்டைம்ஸ் த பெய்லர் மே நாட் என்டர்டைல் டு மேக்ஸ் த பெய்ல்மெண்ட் ஆர் டு ரிசீவ் பேக் த குட்ஸ் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கஸ்டம்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ச பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வந்து இறங்கியிருக்கும் போது அந்த கண்டெய்னர்ஸை வந்து டெலிவரி எடுக்காமல் விட்டுட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அதுக்கான லேட் பேமெண்ட்லாம் சார்ஜஸ்லாம் போடுவாங்க ஏன்னா அந்த கண்டெய்னர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இன்னொரு கண்டெய்னர் வந்து இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெய்லிக்கு வந்து சில லாஸஸ் வந்து ஏற்பட சான்சஸ் இருக்குது இன்னொரு ரெண்ட் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கான லேட் ஃபீஸை சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பெய்லர் பெய்லி கான்செப்டில் ரைட் டு ரெக்கவர் காம்பன்சேஷன் சப்போஸ் பெய்லர் அந்த டெலிவரி எடுக்கலன்ற பட்சத்தில் பெய்லிக்கு ஏதாவது நஷ்டம் ஏற்பட்டது அப்படின்னா அந்த நஷ்டத்தை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் யாருக்கு இருக்குன்னா பெய்லிக்கு இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் டு லீன் இந்த ரைட் டு லீன்றது செக்ஷன் ஒன் செவன்டி டூ ஒன் செவன்டி ஒன் இந்த செவன்டி செக்ஷனில் சொல்கிறாங்க ஸோ லீன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டு ரீட்டைன் த குட்ஸ் ஸோ பர்டிகுலர் லீன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை மட்டும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன எக்ஸாம்பிளை பேஸ் பண்ணி எடுக்கும் போது ஒரு என்கிற ஓல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு கோல் ஸ்மித்தை கொடுத்து ஒரு ஆசாரிகிட்ட கொடுத்து அதை வந்து நியூ ஆர்னமெண்ட்ஸாக செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அந்த பர்டிகுலர் வேலையை மட்டும் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா பண்ணி கொடுப்பாரு ஸோ அப்படி பண்ணி கொடுக்கும்போது அதுக்கான லேபர் இன்வால்மெண்ட் அவரோட ஸ்கில் இன்வால்மெண்ட்லாம் உள்ளே வந்தது அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான பைசாவை நான் கொடுத்தாகணும் அப்படி நான் கொடுக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் அவர் அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிப்பார் அப்படின்னா அவரே வந்து ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுப்பார் இதுதான் வந்து பர்டிகுலர் லீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த பர்டிகுலர் லீனுக்கு சில
காரில் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் ஃபிட் பண்ணி வச்சுட்டு சார் இந்த மாதிரி கார் நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் விட்டிங்கன்னா நாங்கள் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்லாம் பண்ணிட்டோம் இதுக்கான பேமெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அதுக்கான பேமெண்ட்லாம் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது அந்த கேஸ் தான் வந்து ஹட் அண்ட் கார் மெயின்டெனன்ஸ் கம்பெனி கேஸ் கோர்ட் வந்து கிளியராக இதை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இட் வாஸ் சிம்பிளி டு மெயின்டைன் த கார் அண்ட் நாட் டு இம்ப்ரூவ் இட் அப்படின்னு சொல்லி கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஒன்லி ஃபார் த லேபர் அண்ட் ஸ்கில் வி கேன் பே நெக்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் லீன் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஜென்ரல் லீன் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் செவன்டி ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பெய்லி வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவரோட கூட்ஸை வந்து எல்லாருமே என்ன பண்ணலான்னா ரீட்டின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டில் த பெய்லர் செட்டில்ஸ் த ஃபுல் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ பேங்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம லோன் அகெயின்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறோம் அப்படின்றப்போ அந்த லோன் அமௌண்ட்டை வந்து சப்போஸ் நம்ம செட்டில் பண்ணல அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்ஸை வந்து அவங்க அப்படியே லீன் பண்ணி வச்சுப்பாங்க சப்போஸ் அவங்க நம்ம வந்து பேமெண்ட் பண்ணலன்ற பட்சத்தில் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட் ரிசிப்ட்ஸை வந்து அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெச்சூரிட்டி அமிச்சு அந்த ஃபிக்ஸ் டெபாசிட் அமௌண்ட்டை லோனுக்கு அகேன்ஸ்டாக செட்டில் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா பேங்கர்ஸுக்கு இருக்குது இந்த பேங்கரும் ஒன் ஆஃப் த பெய்லியாக வருவாங்க இன் ஜென்ரல் லீன் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் செவன்டி ஒன் ஒரு கேஸில் சிவம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வெர்சஸ் விஜயா பேங்க் அகமதாபாத் நைன்டீன் நைன்டி நடந்த கேஸு இந்த கேஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேங்க் வந்து ஒரு ஓடி ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபேம்க்கு அதோட பார்ட்னர்ஸுக்கும் பட் அந்த பார்ட்னர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பேமெண்ட்டை வந்து திருப்பி கட்டலை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா பேங்கர்ஸ் வந்து ஜென்ரல் லீனாக வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாம் ஃபிக் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட் ரிசிப்ட்ஸையும் லிக்விடேட் பண்ணி அந்த ஓடி அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலான்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ரைட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரைட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் தேர்ட் பார்ட்டி செக்ஷன் ஒன் எயிட்டி இஃப் அ தேர்ட் பர்சன் டிப்ரைவ்டு பெய்லி ஆஃப் பொசஷன் ஆர் என்ஜாய்மெண்ட் ஆஃப் த குட்ஸ் பெய்ல் ஹீ கேன் ஷூ சச் அ தேர்ட் பார்ட்டி ஒரு பெய்லர் வந்து பெய்லிக்கு வந்து ஒரு கூட்ஸை கொடுக்குறாரு டெலிவரி பண்ணுறாரு அந்த கூட்ஸில் வந்து ஏதாவது ஒரு பர்பஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தேர்ட் பர்சன் வந்து அந்த கூட்ஸை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த தேர்ட் பார்ட்டியை யார் ஷூ பண்ண முடியும் அப்படின்னா பெய்லி வந்து ஷூ பண்ணி இந்த கான்ட்ராக்ட் உள்ள எடுத்துகிட்டு வர முடியும் ஸோ அவர் வந்து டேமேஜஸ் கிளைம் பண்ண முடியும் அந்த தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு பைக்கை வந்து சர்வீஸ் விடுறேன் நான் பெய்லர் பெய்லி கிட்ட சர்வீஸ் விடுறேன் பெய்லி வந்து அந்த கூ அந்த பைக் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வேற ஒரு தேர்ட் பர்சன் வந்து அந்த பைக் எடுத்துகிட்டு வண்டி ஓட்டிட்டு போயிட்டு வராரு வரும்போது ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் பெய்லி வந்து அந்த தேர்ட் பர்சன் கிட்ட என்ன பண்ண முடியும்னா சூ பண்ண முடியும் அதுக்கான ரைட்ஸ் பெய்லிக்கு இருக்கு இதுக்கு நம்ம வந்து பெய்லியோட ரைட்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ ஒரு ரைட் இருந்து தான் அந்த இடத்துல டியூட்டியும் இருக்கும் அப்படின்ற உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பெய்லிக்கு என்னென்ன டியூட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒனுக்கு கீழே டு டேக் கேர் ஆஃப் த குட்ஸ் பெய்ல்டு நெக்ஸ்ட் not to make unauthorized use of goods bailed under section 164 to act in conformity with the terms and conditions of the contract section 153 not to mix the goods bailed with his goods section 155 to return the goods bailed after the purpose of accomplished section 160 so bail your first duty ena paaka porom pathena to take care of the goods bailed under section 151 or bail ena pananu appdin pathinga na or bailer kudukra and the goods vande ena pananu na romba vande or care oda paathukonu or care illama chumma appdi vande vechirukoda for example ipo na vande or cloth vande washing kudukuren எனக்கு வந்து லாண்ட்ரிக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்றப்போ அவர் என்ன பண்ணணும்னா அதை ரொம்ப கேராக பார்த்துக்கணும் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அயன் பாக்ஸை வந்து மேலே வச்சு தேய்ச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது வந்து துணி வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது டியூ டு நெக்லிஜென்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது ஒரு ரீசனபிள் கேர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெய்லி வந்து பார்த்துக்கணும் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த டியூட்டி ஆஃப் த பெய்லி ஸோ இந்த ஒரு கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்டியோ நரைன் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் இந்த கேஸில் வந்து இந்த இந்த கேஸோட பிளைண்டிஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ஒரு ஏஜென்ட்டு இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இவரோட வேலை என்ன அப்படின்னா பேடிஸ் அதாவது அரிசி அதெல்லாம் வந்து கொள்முதல் பண்ணி அதை வந்து ஒரு குடோனில் வச்சு பாதுகாக்கிறது தான் அவரோட வேலை ஒரு டைம் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப ஹெவி ரெயின் பெஞ்சு அந்த ப
அதை தாண்டி வேதம் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா பெய்லி வந்து பண்ணக்கூடாது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு காரை வந்து கொடுக்குறேன் பெய்லி கிட்ட இந்த காரில் வந்து இந்த ஆல்ட்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன ஆல்ட்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணாமல் வேறு ஏதாவது ஆல்ட்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி என்ற திருப்பி கொடுத்துட்றாரு ஸோ அப்போ வந்து நான் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கோ அதை தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுமே தவிர அவர் அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து நாட் டு மிக்ஸ் கூட்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இப்போது என்கிட்ட வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பேல்ஸ் ஆஃப் காட்டன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஹண்ட்ரட் பேல்ஸ் ஆஃப் காட்டனை நான் பெய்லி கிட்ட கொடுக்குறேன் பெய்லியும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து ஏற்கனவே ஒரு குடம் வச்சிருக்காரு அவரும் என்ன பண்ணுறாருன்னா சில பேல்ஸ் ஆஃப் காட்டன்ஸை வச்சிருக்காரு அதையும் இதையும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு கருந்து கொண்டோம் நான் ஒரு பொருளை கொடுக்குறேன் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி வேறு ஒரு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்றப்போ அதை பத்திரமா தனியாக வச்சுக்கணும் நான் என்ன பொருள் கொடுக்குறோம் அதை அப்படியே பத்திரமா வச்சுக்கணும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அதில் அவரோட ப்ராடக்ட்ஸை மிஸ் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது சப்போஸ் அப்படி மிக்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை பிரித்து கொடுக்க வேண்டிய வேலை யாருது அப்படின்னா அந்த பெய்லியோட வேலை சப்போஸ் சில குட்ஸ் வந்து இன்செப்பரபிள் அதாவது செப்பரேட்டே பண்ண முடியாது அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் வருது அப்படின்னா அதுக்கான டேமேஜஸ் அதுக்கான காம்பன்சேஷனை கிளைம் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் யாருக்குன்னு பெய்லருக்கு இருக்கு ஸோ அது ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டியது யாரோட வேலை அப்படின்னா பெய்லியோடது அடுத்த டியூட்டி ஆஃப் பெய்லி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ரிட்டர்ன் த குட்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒரு வேலை செய்ய சொல்லி நான் ஒரு பொருளை கொடுக்குறேன் அப்படின்றப்போ அந்த வேலை செஞ்சு முடித்த உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த குட்ஸை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் குள்ள இது வந்து அண்டர் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி கீழே சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கே நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் த பெய்லி இப்போ பார்க்க போகுது ரைட்ஸ் ஆஃப் த பெய்லர் ஒரு பெய்லருக்கு என்னென்னலாம் ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது த ஃபஸ்ட் ரைட் வந்து டு கம்பல் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த பெய்லி அண்ட் டு ஷூ ஃபார் டேமேஜஸ் ரெக்கவர் டேமேஜஸ் ஃபார் அன்பெர்மிட்டட் யூஸ் ஆஃப் குட்ஸ் டு டிமேண்ட் த ரிட்டன் ஆஃப் குட்ஸ் ஸோ நாலு ரைட் வந்து பெய்லருக்கு இருக்குது ஃபஸ்ட் ரைட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட்ஸ் ஆஃப் அ பெய்லர் டு கம்பல் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த பெய்லி அல்டிமேட் பர்பஸ் ஒரு பெய்லர் ஒரு பொருளை இன்னொருத்தர் டெலிவரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றப்போ என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டை சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கறதோ இல்லை வாஷ் பண்ணி கொடுக்கறதோ நான் என்ன பர்பஸ் அச்சீவ் பண்ண நினைக்கிறேனோ அது எனக்கு வேணுன்றதுக்காக தான் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை பண்ண வைக்கிறதுக்கான ரைட்ஸ் யாருக்கு இருக்குன்னா பெய்லருக்கு இருக்குது நெக்ஸ்ட் த பெய்லர் கேன் ஷூ ஃபார் டேமேஜஸ் சப்போஸ் நான் கொடுத்த பொருளில் ஏதாவது இப்போ நான் வந்து ஒரு கிளாத் புதுசாக ஒரு கிளாத் வாங்கிட்டு போயிட்டு இப்படி சொல்லலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அமெரிக்காலேருந்து ஒரு புதுசாக ஒரு கிளாத் வாங்கி வந்து இங்கே டைலர்கிட்ட கொடுக்குறேன் ஸ்டிச் பண்ணி கொடுங்க எனக்கு கோட்டாக தச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் அதில் அவர் ஏதாவது சொதப்பிட்டாரு அப்படின்றப்போ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து அவர்கிட்ட டேமேஜஸ் கிளைம் பண்ணி வாங்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ரைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட்ஸ் ஆஃப் பெய்லர் டு ரெக்கவர் டேமேஜஸ் ஃபார் அன்பெர்மிட்டட் யூஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பெய்லர் என்ன பண்ணுறாரா பெய்லி கிட்ட ஒரு வண்டியை கொடுத்து எனக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாரு அந்த டைமில் பெய்லி வந்து வேற ஒருத்தர்கிட்ட வந்து அந்த வண்டியை கொடுத்து போகும்போது ஏதாவது ஆயிடுச்சு அப்படின்றப்போ அதுக்கான டேமேஜஸ் என்ன பண்ண முடியும்னா கிளைம் பண்ண முடியும் லாஸ்ட் ஒன் த ரைட்ஸ் ஆஃப் பெய்லர் டு டிமேண்ட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் குட்ஸ் ஸோ ஒரு கிளாத் ஒன்று கொடுக்குறேன் அந்த கிளாத்தை கொடுக்கும்போது பெய்லி வந்து தச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்றது அவரோட டியூட்டி பட் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு அப்புறமா அதை கொடுக்கவே இல்லைன்ற பட்சத்தில் அதை கேட்டு வாங்கிறதுக்கான ரைட்ஸ் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா பெய்லருக்கு இருக்கு நெக்ஸ்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் த பெய்லர் பெய்லருக்கு என்னென்னா டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இப்போ நான் வந்து ஒரு வண்டியை சர்வீஸ் விட போகிறேன் அப்படின்றப்போ என்னோடய காரை வந்து சர்வீஸ் விட போகிறேன் அப்படின்றப்போ அந்த காரை சர்வீஸ் விடும் போது அதில் என்னென்னலாம் ஃபால்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத சொல்ல வேண்டிய கடமை யாருது அப்படின்னா பெய்லரோட கடமை இதில் வந்து இந்த ஃபால்ட்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணி கொடுங்க பிரேக் ஷூ வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது யாரோட கடமை அப்படின்னா பெய்லரோட கடமை செகண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெய்லர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு காஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆயிருக்கு அப்படின்றப்போ அது வந்து கரெக்டான ஒரு காஸ்ட் தான் அப்படின்றப்போ அதை பே பண்ணி தான் ஆகணும் அதை பே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது தேர்ட் டியூட்டி என்ன அப்படின்னா பெய்லர் வந்து ஆன் டைமில் பெய்லி கிட்ட வந்து குட்ஸை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கணும் ரொம்ப டிலே பண்ணி எடுக்கக்கூடாது ஒரு ஸ்டிப்ளே டைம் குள்ளே என்ன பண்ணணும்னா ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் ரொம்